السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أن بركني يا سقوط رب غلي سقوط رب غلي எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரொருளால் பெரும் கிருபையினால் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருகிற வாராந்திர வகுப்பில் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் கலந்து கொள்ளக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பினை பெற்றிருக்கிறோம் இந்த சிறப்பிற்குரிய சந்தர்ப்பத்தில் தமிழகத்தில் குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு கஜா புயல் ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள் இழப்புகளோடு தொடர்புடைய ஒரு தலைப்பாக சில செய்திகளை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பேரிடரும் படிப்பினையும் மனிதர்களுடைய வாழ்வில் எவைகளெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதோ அவைகள் அனைத்தையும் அல்லா சுஹான உதச்சாலா சில காரணங்களுக்காகத்தான் நடத்துகிறார் எதுவும் காரணம் இல்லாமல் நோக்கம் இல்லாமல் உலகத்தில் நடைபெறுவதில்லை அந்த வகையில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்வில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கோடிக்கணக்கான பொருளாதார இழப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு குறிப்பாக மனித வாழ்வின் ஜீவநாடி என்று பார்க்கப்படுகிற விவசாய நிலங்களெல்லாம் பெரிய அளவில் சேதப்படுத்தப்பட்டு பார்க்கும்போதே நம்முடைய மனதை கலந்தடித்து நம்முடைய கண்களை ஈரமாக்கக்கூடிய வகையில் பல சம்பவங்கள் இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பொதுவாக இது போன்ற பேரிடர் பாதிப்புகள் வரும்போதெல்லாம் விபத்துகள் நடக்கும் போதெல்லாம் வெளியே இருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு அது ஒரு சம்பவமாக ஒரு நிகழ்வாக அங்கு நடைபெற்ற ஒரு செய்தியாக பார்க்கப்படுகிறது அவ்வளவுதான் ஆனால் யார் பாதிப்பை அடைந்தார்களோ அந்த பாதிப்புக்கு ஆளாக்கப்பட்டவர்களோ அவர்களுக்குத்தான் அது வலியும் ரணமும் ஒரு கார் விபத்தை பற்றி நாம் கேள்விப்படுகிறோம் என்றால் அந்த செய்தி நமக்கு வரும்போது அதை நாம் எப்படி பார்க்கிறோம் ஐயோ பாவம் பரிதாபம் இப்படி ஆயிடுச்சு வேகமாக போயிருப்பாங்க அது கொஞ்சம் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாலை என்று அந்த செய்திகள் குறித்து பிறர் பேசுவார்கள் ஆனால் அந்த விபத்திலே யார் அடிபட்டானோ கை கால்களை இழந்தானோ அல்லது உயிருக்கு பாதிப்பு வந்ததோ அவனுக்குத்தான் அது வலியும் ரணமும் அந்த மாதிரி இப்போது பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய இந்த பேரிடரை பொறுத்தவரைக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சில படிப்பினைகளை நமக்கு சொல்லித் தருகிறது நம்முடைய வாழ்வில் எத்தனையோ விஷயங்கள் கடந்து போகிறது அல்லது எத்தனையோ விஷயங்களை நாம் கடந்து போகிறோம் நமக்கு அது சாதாரணமாக போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி ஆனால் ஒவ்வொன்றுக்கு பின்னாலும் இறைவனுடைய அந்த ஞானம் இறைவனுடைய அந்த ஆளுமை அல்லாஹுவனுடைய அந்த கதர் என்பது அதோடு இரண்டர பிணைந்திருக்கிறது பிரித்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு இறைவன் ஏற்படுத்திருக்கக்கூடிய இயற்கை நியதி என்பது இரண்டர அத்தோடு கலந்திருக்கிறது சுபதர அந்த வகையில் அல்லா சுபான உணர்வுள்ள மக்களாய் நம்மை படைத்திருக்கிறார் நம்மை சுற்றி என்ன நடக்கிறது என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதில் இருந்து பெற வேண்டிய படிப்பினைகளை நாம் பெற வேண்டும் அல்லாஹுடைய திருமுறையின் வசனம் சூரா யூனுஸ் என்கிற அத்தியாயத்தின் நூத்தி இரண்டாவது வசனம் இப்படித்தான் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறது சொல்லுங்கள் 
انظروا ماذا في السماوات والارض வானங்களிலும் பூமியிலும் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பாருங்கள் என்று நபியே நீங்கள் கூறுவீராக அப்படியே கண்ணை மூடிக்கொண்டு எனக்கு என்ன என்று வாழ்பவன் முஸ்லிமாக இருக்க முடியாது கிடைப்பதை சாப்பிட்டுக் கொண்டு கிடைத்த நேரத்தில் தூங்கிக் கொண்டு ஒரு இலக்குகள் நிர்ணயிக்கப்படாமல் ஒரு லட்சியங்கள் இல்லாமல் ஒரு உணர்வுகள் இல்லாமல் வாழ்பவன் உண்மையான முஸ்லீமாக இருக்க முடியாது அல்லாஹ் நமக்கு கட்டளையிடும் போது எப்படி கட்டளையிடுகிறார் வானங்களிலும் பூமியிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த வசனத்தினுடைய தொடர்ச்சியில் அல்லாஹ் சுபானத்தில் என்ன சொல்கிறான் என்றால் இறைவனை நம்பிக்கை கொள்ளாத மக்கள் அல்லாஹின் மீது ஈமான் கொள்ளாத மக்களை அவனுடைய அத்தாட்சிகளும் அவனுடைய எச்சரிக்கைகளும் என்ன மாதிரியான ஒரு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது என்பதை குறித்து நீங்கள் சிந்திக்கல் வசனத்தினுடைய கருத்து அதுதான் அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரும் பாதிப்பை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு புயலை கொண்டு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் என்றால் அதுல என்ன செய்தி இருக்கிறது மீடியாக்கள் எல்லாம் அந்த பாதிப்புகளை படம் பிடித்து காட்டும் போது இயற்கையின் கோரத்தாண்டமும் என்று சொல்லுகிறார்கள் இயற்கையின் சீற்றம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இது இறைவனை நாட்டம் என்பதுதான் உண்மை பாவங்களை பற்றி யோசிக்காமல் பாவங்களுக்குரிய பரிகாரங்களை பற்றி யோசிக்காமல் நினைத்த வகையில் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை போய்க் கொண்டிருக்கும் போது லகானிடப்படாத குதிரையை போல் சிலருடைய வாழ்க்கை போய்க் கொண்டிருக்கும் போது அந்த வாழ்க்கை அல்லா சுபான எப்படி நிறுத்தி காட்டுகிறான் சாதாரணமாக போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனித வாழ்வில் அசாதாரணமான ஒரு சூழல் ஏற்பட்டால் என்ன மாதிரியான நிலைகள் இந்த மக்களுக்கு வரும் இதையெல்லாம் அல்லா சுபானத்தில் நமக்கு பயிற்சியாக கொடுப்பதற்காக பாடமாக நடத்துவதற்காக படிப்பினைகளாக பெறுவதற்காக இது போன்ற அசாதாரணமான சூழல்களை அல்லா சுபானத்தில் அவ்வப்போது ஏற்படுத்தி காட்டுகிறது முதலில் இயற்கையின் சீற்றங்கள் என்று சொல்வதை விட இறைவனின் நாட்டங்கள் என்று சொல்வதுதான் பொருத்தமானது அதைவிட இயற்கை இயற்கை என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பவர்கள் அந்த இயற்கையை இயக்குகிற ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்கிற சிந்தனைக்கு அந்த மக்கள் வர வேண்டும் என்பதுதான் இதனை அல்லா சுபானத்தில் ஏற்படுத்தக்கூடிய பிரதானமான பாடம் இப்படிதான கடவுள் மறுப்பு கொள்கையில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் அவர்கள் சொல்லுகிற வாதம் என்ன எல்லாம் இயற்கை வானங்கள் பூமியின் படைப்பு இயற்கை சூரிய சந்திரனின் சுழற்சி இயற்கை நீர் நிலம் காற்று எல்லாம் இயற்கை என்று இயற்கையின் மீது பழிபோட்டுக் கொண்டு இயற்கை என்கிற ஒரு வார்த்தையை வைத்துக் கொண்டு அதற்கு பின்னால் இருப்பது என்ன அதை இயக்குகிற சக்தி என்ன என்பட போன்ற எந்த சிந்தனைகளுக்கும் போகாமல் சுழன்று கொண்டிருக்கிற உலன்று கொண்டிருக்கிற மனிதர்களை ஒரு வட்டத்திற்குள் கொண்டு வந்து அல்லாஹ் நிறுத்துவதற்கு அவ்வப்போது ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சூழல்கள் தான் இது இதை அழிவு வருகிறதே இது பாதிப்பு வருகிறதே இது இழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கிறதே கடவுள் என்பவன் இப்படிப்பட்ட இழப்புகளை ஏற்படுத்தித்தான் அவன் மகிழ வேண்டுமா இப்படிப்பட்ட பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தித்தான் அவன் ஆனந்தமடைய வேண்டுமா ஆனந்தமடைய வேண்டுமா என்றெல்லாம் சிலர் யோசிக்கலாம் அடிப்படையில் அது தவறு ஆக்குபவன் எவனோ அழிப்பவன் அவனே உருவாக்குபவன் எவனோ அந்த உருவாக்கத்தை நிறுத்தக்கூடியவனும் அவனே பிறப்பை கொடுத்தவன் எவனோ இறப்பை கொடுத்தவனும் அவனே அந்த சிந்தனைக்கு மக்கள் வர வேண்டும் படைத்த இறைவனை அவர்கள் யோசிக்க வேண்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சர்வசாதாரணமாக போய்கொண்டே இருக்கும் போது அவர்களுக்கு மறுமையை பற்றியோ மரணத்தை பற்றியோ மரணத்திற்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய மன்னரை வாழ்க்கையை பற்றியோ பெரிய அளவில் அவர்களுக்கு சிந்தனை வராது இப்படி வாழ்க்கை அப்படி சர்வசாதாரணமா போய்கிட்டே இருக்கும் போது சோதனைகள் என்கிற ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் வராத வரைக்கும் அவர்களுக்கு என்ன செய்யாது எதை பத்தி யோசனை வராது இப்படிதானே ஒரு வாகனத்தில் வேகமாக போய்கொண்டிருப்பவன் எந்த இடையூறும் இல்லாவிட்டால் ஒரு சிக்னல் இல்ல ஒரு ஸ்பீட் பிரேக்கர் இல்ல அவனுடைய வேகத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எந்த சூழலும் அங்கே இல்லை என்றால் அவனுடைய வாழ்க்கை வேகமாக போய்கொண்டே தான் இருக்கும் வேகமாக போய்கொண்டிருக்கிற வாகனத்தை நிறுத்துவதற்கு இந்த உலகத்திலே சில விஷயங்கள் இருக்கிறது அதே போன்றுதான் மரணத்தை மறந்து மண்ணறையை மறந்து மறுமையை மறந்து மனம் போக்க மனம் போகக்கூடிய வாழ்க்கையில் போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மனித சிந்தனை எல்லாம் சுமானத்தாலா அப்படி கொக்கி போட்டு நிறுத்துவதற்காக இப்படிப்பட்ட சில காரியங்களை எல்லாம் ஏற்படுத்துகிறாங்க பாதிப்புகள் என்று வரும்போது அதிலே நல்லவர்களும் அகப்படலாம் இறைவனை தொழுதவர்கள் இதிலே அகப்படவில்லையா இறைவனை வணங்கி வழிபட்டு வந்தவர்கள் இதிலே அகப்படவில்லையா அல்லாஹுவை அஞ்சு வாழ்ந்தவர்களு இந்த பாதிப்பிற்குள் ஆளாக்கப்படவில்லையா என்றால் அதற்குரிய பதிலி அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டான் 
எப்படி உங்களில் அநியாயக்காரர்களை மட்டும்தான் அல்லாஹுவின் சோதனை பிடித்துவிடும் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்காதீர்கள் எப்படி உங்களில் அநியாயக்காரர்களை மட்டும்தான் அல்லாவின் சோதனை பீடிக்கும் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் தோசனத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது உலமாக்கள் அற்புதமான ஒன்றை பதிவு செய்கிறார்கள் என்ன பதிவு செய்கிறார்கள் தெரியுமா அல்லாஹுடைய பார்வையில் அல்லாஹுடைய பார்வையில் இந்த உலகத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மதிப்பீடு இவ்வளவுதான் அவனை வணங்குபவர்களுக்கு அவனை நினைத்துக் கொண்டு வாழ்பவர்களுக்கு அவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்து வருபவர்களுக்கு இந்த உலகத்தை மட்டும் அல்லாஹ் பரிசாக வைத்திருந்தானே ஆனால் அவனை வணங்குபவர்களுக்கு தொடுபவர்களுக்கு பாதிப்பே வரக்கூடாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னுடைய அடியார்களுக்கு என்னை தொடக்கூடிய இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு என்னை வணங்கி வழிபட்டு வாழ்பவர்களுக்கு இது ஒரு வேலை ஆனா ஒரு பரிசு அல்ல அப்படிதானுங்க ஒரு குழந்தைக்கு நீங்க எப்போ சாக்லேட்டை சொல்லி ஏமாத்த முடியும் ஏமாத்துறதல்ல ஆசை வார்த்தை காட்ட முடியும் அது ஒன்னாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது மூணாம் கிளாஸ் படிக்கும் போது இப்படி சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போது வாடா இந்த வேலையை செய்யா உனக்கு நான் சாக்லேட் தருவேன் பிஸ்கெட் தருவேன் அப்படி ஐஸ்கிரீம் தருவேன் சொல்லுவேன் டுவெல்த் படிக்கிற ஒரு பையன் கிட்ட போய் வாடா இந்த வேலையை செய்யா உனக்கு ஒரு சாக்லேட் தருவானா கேட்பானா வாயாண்டு போயிட்டே இருப்பான் அப்படிதானே ஒரு பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற ஒரு மாணவனுக்கு அல்லது வாலிபத்தையும் இளமை அடைந்த ஒரு இளைஞனுக்குரிய பரிசு பொருள் நீங்க எதை காட்ட முடியாது சாக்லேட்டையும் பிஸ்கெட்டையும் ஐஸ்கிரீமையும் காட்ட முடியாது அவனுக்கு நீங்க காட்டணும்னா ஹாப்பி லைஃப் ஒன காட்டுங்க அப்படிதானுங்க அவனுக்கு நீங்க ஆசை வார்த்தை காட்டணும்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்முடைய அந்த சகஜமான வாழ்க்கைக்கு சராசரியான வாழ்க்கைக்கு எதை காட்டணும் நீங்க ஒரு ஐபேட காட்டணும் அல்லது வேற எதையாவது அந்த மாதிரி அவன் விரும்பக்கூடிய ஒன்றை காட்டணும் பாடா லீவுக்கு நம்ம சுவிட்சர்லாந்துக்கு போயிட்டு வரலாம் லீவுக்கு நம்ம அங்க போலாம் இங்க போலாம் சொல்லு அவனை கூட்டு போய் லீவுக்கு நம்ம தம்மாமுக்கு போலாம் சொல்லலாமா ஜுபைல இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் ஆண்டுவோம் அப்போ அது போன்றுதான் சகோதரர்களே அல்லா அவனுடைய அடியார்களுக்கு அவர்கள் செய்யக்கூடிய மார்க்க விஷயங்களுக்கு அவர்களுடைய பயபக்தியான வாழ்க்கைக்கு அவர்களுடைய நீதியான நேர்மையான நல்ல சிறந்த வாழ்க்கைக்குரிய பரிசு இந்த அழியக்கூடிய உலகத்தை அவன் வைக்கவில்லை அதை முதலில் பூமிகள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் தொழுகையாளிகளுக்கு வந்துருச்சு தாடி தொப்பி வச்சு அந்த ஈமான்தாரிக்கு வந்துருச்சு வரும் வரத்தான் செய்யும் அல்லாஹுடைய பார்வையில் இந்த உலகத்திற்குரிய அந்த கீமத் அந்த வேல்யூ அவ்வளவுதான் மதிப்பீடு ஒரு செத்து போன கொசுவாக இருந்தால் ஈயாக இருந்தால் அல்லாவுடைய பார்வையில் இந்த உலகத்திற்குரிய மதிப்பீடு இறந்து போன ஒரு ஈ அளவிற்கு கூட இருந்தாலும் ஒரு காப்பிற்கும் ஒரு மீடர் தண்ணீரை கூட தண்ணீரை கூட அல்லா கொடுத்திருக்க மாட்டான் இந்த உலகத்தை அல்லா அவனுடைய பரிசாக நிர்ணயித்திருந்தால் இந்த உலகம் வாழ்க்கையை இந்த உலகத்தினுடைய சுகத்தை சுகந்தத்தை வசந்தத்தை இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்வை வளத்தை வளத்தை நலத்தை அல்லா தன்னுடைய அடியார்களுக்குரிய பரிசுக்கு தகுதியான ஒன்று என்று நிர்ணயித்திருந்தால் என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டானா ஒரே ஒரு இறை மறுப்பாளனுக்கு ஒரே ஒரு மிடறு தண்ணீரை கூட இறைவன் கொடுத்திருக்க மாட்டான் அதனால இந்த உலகத்துல நமக்கு கிடைக்கலையே என்று ஒரு மூவி நினை செய்யக்கூடாது கவலைப்படக்கூடாது அப்படியே போற போக்கில் இறைவனுடைய விதியின் அடிப்படையில் அவர் நிர்ணயித்திருக்கக்கூடிய இரணமும் மரணமும் நிச்சயம் மனிதனை வந்தே சேரும் ஒரு மனிதனுடைய விவாதத்தை கொண்டு அவன் உலகத்தினுடைய அற்புதங்களை உலகத்தினுடைய ஆனந்தங்களை அடைந்து விடலாம் என்று செஞ்சிடக்கூடாது நம்ம கணக்கு போட்டு விடக்கூடாது இந்த உலகத்தில் நாம் செய்கிற இபாதத்துக்குரிய பரிசே வேறு சகோதரர்களே நீங்கள் தொடக்கூடிய ஒரு தொழுகைக்கு ஒரு கோடி ஒருவன் கொடுக்கிறான் ஈடாகி விடுமா பத்து கோடி கொடுக்கிறான் அதிகாலையில் உலகமே உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது தூக்கத்தை விட தொழுகையே மேலாளது என்கிற ஒரு சின்ன அழைப்பு உங்கள் செவிக்குள் விழுந்து உங்கள் இதயத்திற்குள் நுழைந்து உங்களை தட்டி எழுப்பி உங்களை சுத்தப்படுத்தி போய் அந்த பள்ளிவாசல் நிற்க வைக்கிறதே இதற்கு பத்து கோடி ஈடாகி விடுமா அதுதான் இஸ்லாம் மனதில் பாடமாக படிப்பினையாக ஏற்படுத்த வருகிறான் என்றால் இயற்கையை இயற்கை என்று சொல்லி நீங்கள் ஏமாறாதீர்கள் அந்த இயற்கையை இயக்குகிற ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்கிற எண்ணத்திற்கு வாருங்கள் அதுதான் அதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்பும் சகோதரர்களே தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் எந்த பூமியில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமோ இந்த பூமியை பொறுத்தவரைக்கும் அல்லா சுபான ஒரு அருட்கொடையாக அனைவருக்கும் வைத்திருக்கிறான் முற்றிலுமாக பங்கே இல்லாத யாரையும் அந்த பங்கில் இணைத்திராத ஒரே ஒரு முதலாளியாக அல்லாஹ் மட்டும்தான் இருக்கிறான் ஒரு சில விஷயத்துக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பங்கு போடலாம் 
ஒரு சில விஷயத்திற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஓனர்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உலகம் இயங்குதல் என்கிற அந்த சக்தி அந்த தன்மை இருக்கிறதே அதற்கு அல்லா சுபகானுகத்தாலா முழுதும் முதலுமாய் முதலும் முழுதுமாய் ஒரே ஓனர் அவன் தான் அவன் எவ்வளவு தூரம் இந்த உலகம் போகணும்னு அவன் நிர்ணயிச்சிருக்கிறானோ அவன் எந்த வகையில் இந்த உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நிர்ணயித்திருக்கிறானோ அந்த அவன் நிர்ணயித்திருக்கக்கூடிய நிர்ணயத்தை தாண்டி இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் வராது அதைத்தான் அல்லா சுஹான மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறான் ஒரு வசனத்தில் அல்லா உலகத்தினுடைய தத்துவத்தை சொல்லிட்டான் உலகத்தினுடைய அந்த பொருளாதார தத்துவத்தை ஒரே வரியில் ஒரே வார்த்தையில் எல்லாம் சொல்லிவிட்டான் எப்படி ஹுவல்லதி ஜாதலக்குமுல் அரபதலூலா அவன்தான் இந்த பூமியை உங்கள் உங்களுக்கு வாழ்வதற்கு ஏற்ற ஒன்றாக ஆக்கியிருக்கிறான் இமய முதல் குமரி வரை இந்தியா முதல் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகள் வரைக்கும் அதை எல்லைகள் வேண்டுமானால் வகுக்கப்பட்டு இதற்கு நான் பிரதம மந்திரி அதற்கு நீ தான் பிரசிடன்ட் அதற்கு நீ தான் அதிபர் அதற்கு நீ தான் அது ஜனாதிபதி என்று மனிதர்கள் பங்கு போடலாம் ஆனா உலகத்தின் வரைபடத்தின் உண்மையான முதலாளி என்பவன் அவன் உலக வரைபடத்தின் உண்மையான சூத்திரதாரி உலக வரைபடத்தை உண்மையாக இயற்றியவனும் இயக்குபவனும் அவன் தான் அவன் தரக்கூடிய ரிசுக்கில் இருந்து நீங்கள் வாழ்ந்து வாருங்கள் என்று அல்லா சுபான மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லி வைத்திருக்கார் அப்ப இப்படிப்பட்ட இந்த பூமியில் அல்லா சுபான அவன் படைத்திருக்கக்கூடிய எத்தனையோ கோள்களில் பூமியை தான் அல்லா தேர்ந்தெடுத்து மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு இடமாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறானே அப்ப இந்த பூமியில் அல்லா இப்படிப்பட்ட ஒரு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாமா இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணலாமா இப்படிப்பட்ட பேரிடர்களையும் இப்படிப்பட்ட இழப்புகளையும் ஏற்படுத்தலாமா என்றால் ஆக்கியவன் அவன் எனும் போது அழிப்பவனும் அவன் தான் அவனுடைய அதிகாரத்தில் யாரும் என்ன செய்ய முடியாது சகோதரர்களே நுழைய முடியாது அப்ப இதில் அல்லா சொல்ல வரக்கூடிய படிப்பினை என்ன படிப்பினை நம்பர் ஒன் உலமாக்கள் நமக்கு பட்டியல் போடுகிறார்கள் இன்னஹாமின் அலாமா மறுமை நாளுடைய அடையாளங்கள் இது உலக அழிவை குறித்து இஸ்லாமிய மார்க்கம் எப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை நமக்கு சொல்லுகிறது உலகத்தில் வாழும் போதே இது அழியத்தான் போகிறது என்கிற சிந்தனையோடு வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது இது நெகட்டிவ் தாட் அல்லாம் அல்ல இது ஒரு எதிர்மறையான ஒரு சிந்தனையை மனிதனுடைய இதயத்தில் இறைவன் ஏற்றுகிறான் என்று தவறான பொருள் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது இந்த உலகத்தை பற்றி ஒருவன் சாதாரணமான ஒரு மதிப்பீடிற்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த உலகம் இவ்வளவுதான் என்கிற ஒரு உண்மைக்கு வர வேண்டும் நமக்கு மதிப்பீடை உயர்த்தி போட்டதனால் தான் அது இழந்தால் நம்மால் வாழவே முடியாது என்கிற அளவிற்கு நம்ம என்னைக்கு வர்றோம் சிந்தனைக்கு வர்றோம் ஒருவன் ஒரு பணியில் இருக்கிறான் என்றால் அந்த பணியை குறித்த மதிப்பீடு ஓரளவுக்கு தான் இருக்கணும் இந்த உத்தியோகம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையே இந்த பணி தான் நம்முடைய வாழ்வின் ஆதாரமே நாம் பார்க்கிற இந்த வேலை தான் நமக்கு அடையாளமே இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை என்கிற ஒரு முடிவிற்கு அவன் வந்தானே ஆனால் அந்த வேலை அவனை விட்டு போகும் போது அவன் காலியாகி விடுவான் அந்த வேலையில் இருந்து அவன் நீக்கப்படும் போது அவன் துவண்டு போய் விடுவான் ஆனால் அவனுக்கு அந்த வேலையை குறித்த மதிப்பீடு எப்படி இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நான் இங்க இருக்கிறேன் இதை விட சிறந்ததை அல்லா எனக்கு தருவான் இதையே நான் இழந்தாலும் இழந்ததை விட சிறந்ததை இறைவனை எனக்கு தருவான் என்று அந்த வேலையை கொஞ்சம் சரியான அளவில் குறைவான வகையில் மதிப்பீட்டு போட்டு வாழ்ந்தால்தான் அவன் அந்த வேலையை ஆள்வான் இல்லை என்றால் அந்த வேலை அவனை ஆண்டுவான் இன்னைக்கு மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையா தான் பணத்தை இவன் ஆள வேண்டும் ஆனால் பணம் இவனை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது ஏ அந்த பணத்திற்கு இவன் கொடுத்திருக்க கூடிய அபரிமிதமான அபாரமான பிரதானமான பிரமாதமான மதிப்பீடு இந்த பணத்திற்கு இன்றைக்கு மனிதன் அடிமையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் ஆட இது காகிதமுடா இன்னைக்கு இது நம்ம கிட்ட இருக்கு நாளைக்கு இன்னொருத்த போயிடும் இதை விட சிறந்ததை நமக்கு அல்லா தருவான் இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது இது எத்தனையோ பேரிடத்திலே இருந்திருக்கிறது இன்றைக்கு என்னிடத்திலே இருக்கிறது இது இருந்ததனால் மட்டும் ஒரு மனிதனால் நிம்மதியாக வாழ்ந்துவிட முடியாது இது இருப்பதனால் மட்டும் ஒரு மனிதனால் நிரந்தரமாக வாழ்ந்துவிட முடியாது என்கிற அந்த ஒரு ஞானம் அந்த ஞானி பெற வேண்டிய தத்துவம் அவனுக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அடச்ச இதுதான் அப்படி சாதாரணமா போயிட்டே இருக்கும் இப்ப அந்த மாதிரி தான் சகோதரர்களே உலகத்தில் வாழும் போதே இந்த உலகம் ஒரு நாள் அழியத்தான் போகிறது என்ற சிந்தனையோடு முஸ்லிம்கள் வாழ்வதனால் தான் நம்ம தன்னம்பிக்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளை எல்லாம் இழப்பு என்ன செஞ்சிடாது பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது 
அதுக்காக நம்ம இலப்ப கட்டு தோண்டுடவே மாட்டோம் இலப்ப கட்டு நம்ம அஞ்சிடவே மாட்டோம் என்கிற கருத்து அல்ல பிறரோடு ஒப்பிடும் போது எதையும் சமாளிக்கிற எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையிலே நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்குது ஏ நமக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தில் எதுவும் நிரந்தரமானதல்ல இந்த உலகத்தில் எதுவும் நிலையானதல்ல அதனாலதான் வாழ்க்கையின் எதிர்நீச்சலை முஸ்லீம்களை விட பெரிய அளவில் யாரும் போட்டு விட முடியும் எவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்புகளை முஸ்லீம்கள் இன்றைக்கு சந்திக்கிறோமா இல்லையா சமாளிக்கிறோமா இல்லையா உலகம் முழுவதும் எடுத்து பாருங்கள் உள்ளூர் சங்கு முதல் உலக சந்தை வரை எதிர்க்கப்படுகிற ஒரே கூட்டம் முஸ்லீம்கள் நான் அடிக்கடி இதை சொல்வேன் உள்ளூர் சந்து முதல் இந்த முன்னணி சந்து முன்னணி சொல்றோமே இந்த உள்ளூர் சந்து முதல் உலக சந்தை வரை எதிர்க்கப்படுகிற ஒரு கூட்டமாக நம்ம இருக்கிறோம் என்றால் இயற்கையிலேயே எதிர்ப்பு சக்தியை உடலில் ஏற்றியவர்கள் நம்ம ஏதையும் எங்களால் எதிர்க்க முடியும் எந்த எதிர்ப்புகளையும் எங்களால் தாங்க முடியும் அந்த தத்துவத்தை அப்படி சின்ன பிள்ளையிலிருந்தே இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி வருது அப்பு சகோதரர்களே பேரிடர் பாதிப்புகள் வரும்போது இப்படிப்பட்ட இயற்கை சீற்றம் என்கிற பேரில் இறைவனுடைய நாட்டம் கடுமையான ஒரு இழப்புகளை மனிதர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் போது அங்க நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது இந்த உலகமே அழிய போகிறது தான் இடும் போது இந்த உள்ளூர் அழியாதா விவசாய நிலையங்கள் அழிந்து விடாதா இப்படிப்பட்ட கோட்டைகளும் இந்த பங்களாக்களும் இந்த விவசாய நிலங்களும் இந்த மரங்களும் இந்த செடிகளும் இந்த கொடிகளும் இதற்கு ஒரு குற்றுப்புள்ளி வராதா மோதோ மோதோ நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலம் தான் நபி என்கிற செய்தியை மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் போதே எப்படி சொல்றாங்க தெரியுமா நானும் மறுமையும் இந்த இரண்டு விரல்களை போல் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்ன ஒரு ஆழமான வார்த்தை இது நானும் மறுமையும் இந்த இரண்டு விரல்களை போல் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த விரலுக்கு அடுத்து இந்த விரல் நபியின் முகமது நபி சல்லா அலிஸ் அவர்கள் நபியாக அனுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய மிக பெரும் சம்பவமே உலக அழிவுதான் சகோதரர்களே அதற்கு மத்தியில் நடைபெற்ற எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் அதை இந்த உலகம் முதலாம் உலக போர் என்று சொல்லட்டும் இரண்டாம் உலக போர் என்று சொல்லட்டும் என்ன பெயர் வென்றுமே சொல்லி அழைத்துக் கொள்ளட்டும் நபியின் வருகைக்கு பிறகு முகமது நபி சல்லா சொல்ல நபியாக அனுப்பப்பட்டதற்கு பிறகு இந்த உலகம் சந்திக்கக்கூடிய மிக 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 பெரிய சம்பவம் என்பது உலகத்தின் அழிவுதான் அதுக்கு முன்னாடி நடக்கிற வேணா சிறிய அடையாளங்கள் பெரிய அடையாளங்கள் அப்படிதானங்க கியாமத்து நாள் ஏற்படுத்துவதற்கு முன்பு நடைபெறக்கூடிய மிக மிக பெரிய பத்து அம்சங்களை பெருமானார் சொல்லால் சொல்லும் போது பத்து சம்பவங்கள் சொல்லல பத்து நிகழ்வுகள் சொல்லல பத்து அடையாளங்கள் சொல்றாங்க வரும் நெருப்பு அப்படியே மக்களை திரட்டி கொண்டு போகும் அதிசய பிராணி வரும் என்கிற கூட்டத்தினர்கள் வெளியே வந்து சித்தனாக்களை ஏற்படுத்துவார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் இறங்கி வருவார்கள் மகுதி அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறங்கி வர எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் இதெல்லாம் இதையே நம்ம என்ன பாக்கிறோம் சிறிய அடையாளம் பெரிய அடையாளம் அப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் சம்பவம் எது இந்த உலகத்தினுடைய அழிவுதான் அப்படி இயற்கையிலேயே சிறு பிராயத்திலேயே போதிக்கப்பட்டு பக்குவப்படுத்தப்பட்டு பண்படுத்தப்பட்டு எதிர்ப்பு சக்தியை உடலில் ஏற்றுக்கொண்டு உலகத்தில் என்ன வந்தாலும் அதை எதிர்த்து சமாளிக்க முடியும் களமாட முடியும் அட கடைசியா போற இந்த உயிர் தானடா அதையே குறித்து கவலைப்படாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற கூட்டம் என்று இந்த உலகத்திலே ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது உண்மையான இஸ்லாமியர்கள் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் அப்படித்தான் முடிச்சு போட்டு பார்ப்போம் நம்மை சுற்றி நடக்கிற சம்பவங்கள் இந்த உலகத்தை வேண்டுமானால் அட வைத்து விடலாம் இந்த உலகத்தை வேண்டுமானால் துவண்ட வைத்து விடலாம் இந்த உலகத்தை வேண்டுமானால் அவர்கள் மீனா துயரிடை கூட ஆற்றி விடலாம் ஆனால் உண்மையான முஸ்லீம்களை பொறுத்த வரைக்கும் சகோதரர்களே நாம் எதையும் மறுமையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் மறுமை அது மரணத்திற்கு பிறகு வரக்கூடிய வாழ்க்கை தான் நிரந்தரமான நிலையான வாழ்க்கை என்று சிறு பிராயத்திலேயே போதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன மாதிரி நமக்கு இதை வழிகாட்டுதல்களை சொல்கிறதோ அதை அப்படியே நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சகோதரர்களே பூகம்பங்கள் பெருக்கெடுத்து ஓடும் காலத்தினுடைய ஓட்டம் மிக வேகமாக இருக்கும் சோதனைகளும் குழப்பங்களும் அதிகப்படும் மரண ஓலம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் பூகம்பங்கள் என்கிறார்கள் 
இத்தன் குழப்பங்களும் இயற்கை பேரிடர்கள் என்றெல்லாம் ரசூல் சல்லல்லாஹு அலைஹி சொல்றாங்க இது எல்லாத்துக்கும் முதல்ல நபி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னது கல்வி உயர்த்தப்படும்ங்கறாங்க அரியாமை தலை குறித்து ஆடுங்கறாங்க அப்போ எதை வந்து ஒரு மேஜர் விஷயமாக பெருமானார் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குறிப்பிடுகிறார் என்பதை தான் முஸ்லிம்களுக்கு உணர வேண்டும் எதை விட எது பெருசு பூகம்பங்கள் ஏற்படுவது பேரிடர் பாதிப்புகள் ஏற்படுவது குழப்பங்களும் சோதனைகளும் சமூகத்திலே பெருக்கெடுத்து ஓடுவது கொலை குற்றங்கள் அதிக அதிகமாவது அவனவன் செத்து மடிவது மரண போலம் கேட்பது இது எல்லாத்தையும் பின்னாடிதான் சொல்லா பட்டியல் போடுறாங்க முதல் விஷயமாக சொல்லும் போது கல்வி உயர்த்தப்பட்டு விடும் அறியாமை பெருக்கெடுத்து ஓடும் என்கிறார்கள் என்றால் இங்கேதான் இஸ்லாமியர்கள் நாம் அப்படி துண்டாக தெரிகிறோம் சகோதரர்கள் ஒரு இடத்திலே பத்தாயிரம் பேர் சாகிறார் சாகிறார்கள் ஒரு அழிவு வருகிறது ஒரு இழப்பு வருகிறது ஒரு பக்கம் கல்வியே இல்லாமல் போகிறது என்றால் இதை விட இதைத்தான் பெரிய பாதிப்பாக பார்க்கக்கூடிய அளவிற்கு பக்குவப்படுத்தப்பட்ட பண்படுத்தப்பட்ட மக்களாக நாம் இருக்கிறோம் அப்ப இந்த சின்ன அமளி துமலியே இன்றைக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுடைய தூக்கத்தை எடுத்துடுச்சு நேற்று வரைக்கும் கோபுரங்களில் வாழ்ந்தவர்கள் கோட்டைகளில் வாழ்ந்தவர்கள் அடுக்குமாடி கட்டிடங்களிலே வாழ்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு பிளாட்பாரத்தில் தூங்க வந்துடுச்சு நேற்று வரைக்கும் விரும்பிய உணவை உட்கொண்டவர்கள் நேற்று வரைக்கும் சந்தோஷமாக ஆனந்தமாக வாழ்ந்தவர்கள் இன்றைக்கு ஒரு அரை மயிராவது ஒரு பொட்டலம் நமக்கு கிடைக்காதா என்கிற ஏக்க பெருமூச்சோடு வெளியிலே வந்து நிற்கிறார்கள் இதுவரைக்கும் யாருக்கிட்டையாவது கையேந்திருப்பானா இதுவரைக்கும் யார் இடத்துலாவது எனக்கு பசிக்குது சாப்பாடு தான் யாசகம் கேட்டிருப்பானா அவனுடைய ஸ்டேட்டஸ் அவனுடைய அந்த குடும்ப பாரம்பரியம் அவனுடைய குடும்ப பின்னணி எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு ரோட்ல நின்று யாராவது எவராவது நமக்கு ஏதாவது தரமாட்டாங்களா என்கிற அளவிற்கு இன்றைக்கு மனிதனை மாற்றி போட்டுடுச்சு பாத்தீங்களா இதை அப்படியே கொஞ்சம் மறுமையின் சிந்தனைக்கு நம்ம போகணும் சகோதரர்களே எங்கேயாவது ஒரு குரூப் ஆப் பீப்புள் அப்படி அடி வாங்குறான் இன்னொரு குரூப் ஆப் பீப்புள் அவனுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய இடத்துல இருக்கிறான் மறுமையிலே போய் நிற்கும் போது யாரெங்கே நமக்கு உதவி செய்ய முடியும் யாரெங்கே உதவி செய்ய முடியும் யாரும் செல்ல முடியாது அந்த சிந்தனைக்கு நாம் போக வேண்டும் சகோதரர்கள் இப்படிதானே இன்னைக்காவது ஒரு நூற்றுக்கணக்கான மக்களை நம்ம இழந்தாலும் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையிலே முதல் உதவி உட்பட அவர்கள் சிகிச்சை பெறக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ரோட்டுக்கு வந்துட்டாலும் அவனுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஒரு குழுக்களை அல்லா சுமானத்தில் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறான் முஸ்லீம்களை அல்லாவுடைய பெரிய கிருப ஆனால் மறுமை என்று வந்து விட்டால் மறுமை என்று ஒரு சம்பவம் நடக்கும் போது யாருக்கிட்ட போய் நம்ம நிக்க முடியும் யாரு நமக்கு சாப்பாடு தர முடியும் உனக்கு என்ன உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று எவராவது கேள்வி கேட்க முடியுமா அந்த சிந்தனைக்கு முஸ்லீம்களாக நாம் போக வேண்டும் சகோதரர்களே நான் அதைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்வேன் எங்கோ நடப்பதுதானே யாருக்கோ நடப்பதுதானே எல்லாருக்கும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது எவனவனெல்லாம் தன்னை நான் பாதுகாப்பான பகுதியில் இருக்கிறேன் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தானோ யாருமே கிடையாதுங்க எல்லாரும் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு நடுவில் நாங்க இருக்கிறோம் திருச்சியில இருக்கிறோம் எங்களுக்கு பெரிய அளவுல தண்ணி பிரச்சனை தண்ணி வந்து எங்களை சூழ்ந்துராது பெரிய அளவுல அது சூழ்ந்துராது நாங்க கொஞ்ச நாளத்துக்கு முன்னாடி அங்கேயே அடிபத்துச்சு நாங்கள்லாம் சிட்டியில இருக்கிறோம் சென்னை சிட்டியில இருக்கிறோம் இந்த வருஷம் தான் தப்புச்சான் சென்னை சிட்டியில உள்ளவன் போன வருஷம் வரைக்கும் அடிகாம ஊரா யாரு பெரும்பாலும் சென்னை சிட்டியில உள்ளவன் தான் டெல்டா மாவட்டத்தில் இருந்து வந்து அங்கே போய் தாக்கியது இவ்வளவு நாள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு எங்கிட்டு இருந்தோம் வந்து டெல்டா மாவட்டங்களை தாக்கிவிட்டது இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது யாரும் விதிவிலக்கு கிடையாது யாரும் பாதுகாப்பான சூழல் இந்த உலகத்துல கிடையாது எல்லாவற்றையும் மீறிய ஒரு சக்தி இந்த இயற்கையை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த சக்தியை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்கிற உண்மையை இன்றைக்கு உலக மக்கள் உணராமல் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு பேர் அடிபட்டு இவ்வளவு பேர் வாழ்க்கை இழந்து வாழ்வாதாரத்தை இழந்து எல்லாரும் வீட்டில் உள்ளவங்க இன்னைக்கு ரோட்ல வந்து நிக்கிறானே அப்ப இந்த இயற்கை இயக்குகிற ஒரு சக்தி இருக்குன்னு சொல்லி எந்த டிவி காரணாலும் ஒரு விவாதத்தை நடத்தி விடுவானா எங்கு இந்த புயல் மையம் கொண்டது எங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது என் போன்ற அறிவியல் தொடர்புடைய சில விஷயங்களை தான் இவர்கள் இன்றைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர அட ஒட்டு மொத்தமா ஒவ்வொரு பகுதியா சன்ன சொன்னமா பாதிப்பு வந்து மக்களுடைய வாழ்க்கையே தலைகீழாக்கி இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணிருக்கிறது என்றால் உண்மையிலேயே இந்த உலகத்தை இயக்குகிற ஒரு கடவுள் இருக்கிறான் ஒரு இறைவன் இருக்கிறான் அவன் தான் அல்லா என்கிற சிந்தனைக்கு இன்றைக்கு இந்த மக்கள் வருகிறார்களா பார்த்தீர்களா வராத வரைக்கும் அவர்களுக்கு சோதனைகளும் பாதிப்பு அப்ப நமக்கு இந்த சம்பவம் சொல்லுகிற செய்தி என்ன கியாமத்து நாளுடைய அடையாளமாக இது வந்து கியாமத்து நாளை நமக்கு இது ஞாபகப்படுத்துகிறது அடுத்த என்னது குரானுடைய சில வசனங்கள் முன்பு வாழ்ந்த சமுதாய மக்களுக்கு சில பாதிப்புகள் வரும்போது அந்த பாதிப்புகள் ஏன் அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது என்கிற காரணத்தை சொல்லும் போது அ
ஈகாதுல் காஃபிலீன் வ இத்திபாரு முஃமினீன் கவனமே இல்லாமல் பாராமுகமாக உலகத்தின் மாயைகளில் மட்டுமே மூழ்கி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு உணர்த்தலாகவும் இறை நம்பிக்கையோடும் ஈமானோடும் இஸ்லாத்தோடும் இஹ்லாஸோடும் இறை பயத்தோடும் வாழ்பவர்களுக்கு ஒரு படிப்பினையாகவும் அல்லாஹ் இதை ஏற்படுத்துகிறான் நம்ம எதுக்காக அங்க தொழுகுறோம் அல்லாஹ் மேல உள்ள அன்புல அல்லாஹ் மேல உள்ள பாசத்துல அல்லாஹ் என்ன முஸ்லிமா இந்த உலகத்துல படைக்க படைச்சிட்டான் அதுக்காக நான் தொழுகுறேன் அதுக்காக நான் நன்றி செலுத்துறேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இன்றைக்கு உலக முஸ்லீம்கள் எவ்வளவு பேர் தொழுகுறோம் உண்மை அப்படிதான் இருக்கணும் ஆனா இதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு முஸ்லீம்கள் ஓரளவிற்கு இபாதத்தில் சிறப்பானவர்களாக இறைவனுடைய கடமையை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு உண்மையான காரணம் என்ன தெரியுமா அல்லாஹுவின் வேதனை நம் மீது விழுந்து விடக்கூடாது ஒரு நாள் சுபத்துலாம் ஒருத்தன் தூங்கிட்டான் ஒரு உண்மையான மூமினா இருந்தா அன்னைக்கு நடந்த எந்த பாதிப்பா இருந்தாலும் அன்னைக்கு நடந்த எந்த ஒரு சின்ன சங்கடமா இருந்தாலும் இவனுடைய சிந்தனை எங்க போவோம் எங்க போவோம் இன்னைக்கு நான் தொழுவாம வந்துட்டேன் அதனால இப்படி நினைக்கலாமா நினைக்க கூடாதான் நினைப்பதில் தவறு எதுவும் இல்லை காரணம் நவீன நாயகம் சொல்லாலிசன் தெளிவாகவே சொல்லிட்டாங்க யார் ஒரு ஒரு பஜர் தொழுது விட்டு போகிறாரோ யாருடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறாரு அல்லாவுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கிறார் பொதுவாக முஸ்லிம்களை மாமின் முஸ்லிமின் ஒரு முஸ்லிமை தாக்குகிற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் கவலையோ கஷ்டமோ துன்பமோ துயரமோ சங்கடமோ மன உளைச்சலோ நோயோ அல்லது அவன் காலில் குத்துகிற முள்ளாக இருந்தாலும் அதை கொண்டு அவனுடைய பாவத்தை நான் மன்னிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க என்ன பாவம் செஞ்சாலும் அந்த பாவங்களுக்குரிய பரிகாரமாக கஷ்டம் கவலை துன்பம் துயரம் அவமானம் மன உளைச்சல் சங்கடம் அயர்வு சோர்வு பலகீனம் காலில் குத்துகிற கல்லும் முள்ளும் கூட காத்திருக்கிறது என்று இதற்கு பொருள் தப்பிச்சிட முடியாது ஏன் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் துனியாவின் கடன் துனியாவிலே துனியாவின் கடன் துனியாவிலே அந்த கடனை அல்லாவனுடைய கருணையை கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு பரிகாரங்கள் இல்லாமலும் மன்னிக்கலாம் அந்த கடனை அல்லா சுபான தாலா இப்படிப்பட்ட சில காரியங்களை ஏற்படுத்தி மன்னிக்கலாம் ஆக மொத்தம் உலகத்திலே ஒரு முக்மின் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் அல்லாஹுவை அழுவதும் தொழுவதும் அல்லாஹுவை நினைத்தவன் வாழ்வதும் அல்லாஹின் மீது இருக்கிற முஹப்பத் என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவன் முஸ்லிமாக இருப்பதனால் இந்த கடமையை செய்தாக வேண்டும் என்கிற உணர்வு ஒரு புறம் இருந்தாலும் அது எல்லாவற்றையும் மீறி மிகைத்து நிற்பது எதுவென்றால் அல்லாவுடைய கோபத்திற்கு நான் ஆளாகிவிடக்கூடாது இறைவனுடைய தண்டனைக்கு நான் விழுந்து விடக்கூடாது என்கிற அந்த சிந்தனை மேலும் இருக்கிறது பார்த்தீங்களா அதை அல்லா சுமானத்தில் உறுதிப்படுத்துகிறார் அதை அல்லா சுமானத்தில் வலிமைப்படுத்துகிறார் அதைத்தான் திருமறை குரானில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிற போது ஆதி என்கிற ஒரு கூட்டம் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தது அநியாயமாக வரம்பு மீறி பெருமை அடித்து திரிந்தது எங்களை விட பலமாக இந்த உலகத்திலே வாழ்பவர்கள் யார் என்று பெருமை பேசியது இன்னைக்கு எல்லாம் பெருமை பேசிக்கிட்டு இருக்கான் ஒவ்வொரு நாடும் அவனவனுடைய ராணுவத்தை கொண்டு பெருமை பேசுகிறான் அவனவனுடைய காவல்துறையை வைத்து பெருமை பேசுகிறான் அவனவனுடைய சீதோஷ நிலை தட்பவெட்ப நிலையை வைத்து பெருமை பேசுகிறான் அவனவனுடைய விஞ்ஞான அறிவியல் கண்டுபிடி கண்டுபிடிப்புகளை வைத்து பெருமை பேசுகிறான் அவனவனுடைய அந்த பொருளாதார பின்னணியை வைத்து பெருமை பேசுகிறான் திடீரென்று உலக சந்தையே வீழ்ச்சியில் வந்தால் உலகமே பொருளாதார சிக்கலிலே சிக்கி திணறினாலும் எங்கள் இந்தியா அதையும் எதிர்த்தது அதையும் அப்படியே சமாளித்துக் கொண்டு இருந்தது எங்களுடைய இந்தியாவுடைய ராணுவம் இப்படியாப்பட்ட வலிமை கொண்டது தேசத்தினுடைய பொருளாதாரத்தில் இத்தனை சதவிகிதம் ராணுவத்திற்காகவே செலவு செய்யப்படுகிறது எங்க தமிழ்நாட்டினுடைய போலீஸ் ஸ்காட்லாண்டிலே பயிற்சி எல்லாம் பெருமை பேசுறாங்க இன்னைக்கு என்ன போச்சு அப்ப யார் எதை கொண்டு பெருமை பேசினாலும் அந்த பெருமையை அடக்குவதற்குரிய ஒரு ஆளுமை அல்ல அங்கே ஏற்படுத்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் தனி மனித வாழ்விலும் அப்படித்தான் அவருக்கு என்னப்பா இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டாரு எங்க போனாலும் பொழைச்சிக்குவார் இன்னைக்கு இன்ஜினியரிங் என்ன பாடுபட்டிருக்கான்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் படிச்சிருக்கிறாரு படிப்பு எங்க போனாலும் அவனுக்கு சோறு போட்டுரும் படிச்சவன் பூரா இன்னைக்கு வாங்கிட்டால வேலைக்கு அப்பும் சகோதரர்களே எதையும் அல்லாவின் அருளாகத்தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குரிய பெருமையாக அதை நான் பார்த்தால் அந்த பெருமையை சிறுமையாக்குவதற்கு ஒன்றை அல்லா ஏற்படுத்தாமல் விட மாட்டான் அதே மாதிரி தான் அந்த ஆது கூட்டத்தினர்கள் இத்தனைக்கும் அவர்கள் இதை சொல்வதற்கு தத்துவ ரீதியாக தகுதி வாழ்ந்தவர்கள் தான் ஏன் அவர்கள் கையை வைத்தே மலைகளை குடந்தா குடைந்தார்களாம் முடியுமா அப்படி இன்னைக்கு சரியான முறையில் அடித்து உடைப்பதற்குரிய ஆயுதத்தை கொடுத்தால் கூட உடலில் வலிமை இல்லாமல் நம்மால் முடியாது ஆனா அவன் கையை கொண்டே மலையை குடையக்கூடிய அளவிற்கு ஆற்றலும் சக்தியும் கொண்ட அவன் 
உண்மையிலேயே தத்துவ ரீதியாக சொல்வதற்கு தகுதி பெற்ற அவன் பெருமையாக அவன் பேசிய ஒரு காரணத்திலான அவன் பெருமையை சிறுமையாக்கினான் அல்லாஹ் சுபானஹு தஆலா அதெல்லாம் ஒரு அடி எங்க மாவட்டத்துல அப்படி எங்க தோட்டம் இப்படி எங்களுடைய விவசாய நிலம் இப்படி யாரும் எதை கொண்டு பெருமை பேச கூடாது இது அல்லாஹ் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான் என்கிற சிந்தனைக்கு தான் வர வேண்டும் என்னுடைய அறிவு அப்படி என்னுடைய மூளை அப்படி என்னுடைய டெக்னாலஜி இப்படி எனக்கு அது தெரியும் இது தெரியும் எதை கொண்டு யாரும் பெருமை பேசாதீர்கள் எங்க ஊர்ல தான் மருத்துவம் அப்படி எங்க ஊர்ல தான் புகழ்பெற்ற மருத்துவமனை எங்க ஊர்ல தான் புகழ்பெற்ற பள்ளிக்கூடம் எங்க ஊர்ல தான் யூனிவர்சிட்டி அது இது எதை கொண்டு பெருமை பேசாதீர்கள் காரணம் எதுவுமே சகோதரர்களே ஒரு கட்டத்தில் பாராட்டப்படக்கூடிய தகுதியில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒன்றும் ஒரு கட்டத்தில் அந்த பாராட்டையும் புகழையும் இழக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படும் என்கிற அந்த இயற்கை உண்மையை இப்படிப்பட்ட பேரிடரின் மூலம் அல்ல என்ன செய்யலாம் நமக்கு உணர்த்துகிறோம் அப்போ எங்களை விட பலம் வாய்ந்தவர்கள் யாரும் இல்லை என்றவர்கள் பெருமை போசி பேசிய போது அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவலம் எரவு அண்ணல்லாஹல்லதிகும் எப்படி அவலம் எரவு அட உடல் வலிமை இருக்கிறது என்று பெருமை பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்களே அவலம் யாரோ கொஞ்சம் அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டாமா இவர்களை படைத்த அல்லா இவர்களை விட வலிமையானவன் என்று இவர்களை படைத்த அல்லா இவர்களை விட வலிமையானவன் என்று அவர்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டாமா சரிப்பா தத்துவ ரீதியாக நீ சொல்வது ஒரு பக்கத்தில் சரியாக கூட இருந்து விட்டு போகட்டும் கையை வைத்தே கல் கற்களை அதுவும் பாறைகளை மலைகளை துளைக்க கூடிய அளவிற்கு உனக்கு வலிமை இருக்கிறது ஆனால் வலிமையை பெருமையா பேசாத காரணம் இந்த வலிமை உள்ள உன்னை ஒருவன் படைத்திருக்கிறான் என்றால் அவனுடைய வலிமை எப்படி இருக்கும் அதைத்தான் நல்லா சுவானத்துறை அவலம் எரவு அவர்கள் கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமா அண்ணல்வா அல்லதி ஹலகும் இவர்களை படைத்த அந்த அல்லா இவர்களை விட வலிமை உள்ளவர் என்பதை அவர்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டாமா ஆனால் அவர்கள் நம்முடைய வசனத்தை பொய்ப்பிக்க கூடியவர்களாகவும் மறுக்க கூடியவர்களாகவும் தான் இருந்தார்கள் என்று அல்லா சுபானகத்தால இங்கே சொல்லுகிறார் அதே போன்ற சகோதரர்களே அடுத்தெல்லாம் இங்கே நமக்கு வைத்திருக்கக்கூடிய படிப்பினை என்ன அல்இன்தி பாவங்களிலும் தவறுகளிலும் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களுக்குரிய கண்டனமாக தண்டனையாகவும் அல்லாஹ் இதை ஏற்படுத்தி காட்டுகிறான் இதற்கு அல்லாஹ் சுமானத்துல திருமுறை குர்ஹானில் அற்புதமான ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி காட்டுகிறான் சூரா அன் நஹில் என்கிற அத்தியாயத்தின் நாற்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனம் ரொம்ப ஆத்மார்த்த ரீதியான வசனங்கள் நம்மை பற்றியே பேசுவதை போன்ற தோரணைகள் மனித வாழ்வில் இன்றைக்கு நாம் எதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோமோ அதை அப்படியே தொட்டு சொல்லுகிற வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் அல்லா சொல்லுகிறான் ஒரு கேள் பாவங்களிலும் தவறுகளிலும் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களை இந்த பூமி உள்வாங்கி விடாது என்கிற அச்சமற்றவர்கள் இருக்கிறார்களா பூமியில எதுங்க தைரியமா நடக்கிறோம் ஏன் அந்த பூமி உள்ள போவாதுங்கிற தைரியம் இப்படிதானே ஒரு பிரிட்ஜு நம்ம ஊர்ல கட்டின பிரிட்ஜ் இல்ல பொதுவான பிரிட்ஜ் ஆனா இப்ப பிரிட்ஜ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க அங்க ஒரு பிரிட்ஜ்ல கார் சல்லுன்னு மேல எப்ப ஏறும் எத்தனை கார் போனாலும் எத்தனை வாகனங்கள் மேல போனாலும் இந்த பிரிட்ஜுக்கு தாங்கக்கூடிய வலிமை இருக்கிறது இந்த பாலத்திற்கு தாங்கக்கூடிய வலிமை இருக்கிறது என்கிற அச்சம் இல்லாத காரணத்தினால் தான் ஒரு பய உணர்வு இல்லாத காரணத்தினால தான் மேல போறோம் இந்த பாலம் ஆபத்திற்குரியது இந்தியாவில் உள்ள அரசியல்வாதிகளுடைய மேற்பார்வையில் கட்டப்பட்டது ஆபத்து கூட எழுத வேண்டாம் இந்தியாவினுடைய அரசியல்வாதிகளுடைய மேற்பார்வையில் கட்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னு எழுதியிருந்தா யாராவது அறிவுள்ள ஏறுவோமா நிச்சயம் ஏற மாட்டோம் அப்படி எல்லாம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறோம் எப்படி பாவங்களில் தொடர்ந்து ஊறிக் கொண்டிருப்பவர்கள் உழன்று கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த பூமி அப்படியே உங்களை சொருகிவிடாது உங்களை உள்வாங்கி விடாது என்று அச்சமற்றிருக்கிறீர்களா அல்லது அடுத்து அவர்கள் உணர்த்து பார்த்திராத வகையில் வேதனை எதுவும் அவர்களை பிடித்து விடாது என்று அச்சமற்று இருக்கிறீர்களா நினைச்சு பார்த்தோமா சகோதரர்களே இன்றைக்காவது விஞ்ஞானம் முன்னேறிவிட்டது கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இப்போது அது நடக்கலாம் இப்போது இது நடக்கலாம் என்றாவது செய்திகள் வருகிறது அந்த புயல் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன மாதிரி மக்களுடைய சிந்தனைகள் கஜா புயல் வரப்போகிறது தாக்கப்போ அங்கு அதையும் மீன்ஸ் போட்டு இன்றைக்கு எவ்வளவு பேர் கலாய்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பாதிப்புங்க வரப்போகிறது இவ்வளவு வேகமா வரப்போகுது இப்படி இப்படி பாதிப்புகள் வரப்போகுது இவர் சொன்ன டைமுக்கு வரலையா அவன் சொன்ன அவன் எப்படி கரெக்டான டைம் சொல்ல முடியும் அவன் அல்லாவா நவுதும் இல்லா 
குத்து மதிப்பாக ஓரளவுக்கு தான் சொல்ல முடியும் அது சொன்ன உடனே அச்சத்தோடு பயத்தோடு அவன் ஒன்று இருக்கணும் ஆனா எப்படி இன்னைக்காவது ஸ்கூல் லீவ் விடுமா இன்னைக்காவது நமக்கு லீவ் கிடைக்குமா இவன் இன்னைக்காவது நம்ம ஆபீஸ் போகாம இருக்கலாமா என்னென்னவெல்லாம் சகோதரர்களை மீன்ஸ் போட்டார்கள் சமூக வலைதளங்களை பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு அடிபட்டவனுக்கும் வாழ்க்கை இழந்தவனுக்கும் வாழ்வாதாரத்தை இழந்தவனுக்கும் விவசாய பூமிகளை பறிகொடுத்தவனுக்கும் வீட்டையும் வாசனை இழந்து ரோட்டிலே நிற்பவனுக்கு தான் அந்த வழியும் ரணமும் தெரியும் அதே மாதிரி எல்லாம் நாளைக்கு இந்த பக்கம் திருப்பி விட மாட்டேன் என்று என்ன நிச்சயம் போன வருஷம் திருப்பி விட்டானா இல்லையா எந்த நாட்டை குறித்து எந்த பகுதியை குறித்து சகோதரர்கள் இன்னைக்கு அச்சம் இல்லாம இருக்க முடியும் உலகத்தில் ஒரு இடத்தை காட்டுங்கள் இந்த இடத்தில் பேரிடரே வரவில்லை இந்த இடத்தில் பாதிப்பே வரவில்லை ஏதையும் சொல்ல முடியாது ஒப்பீட்டு பார்க்கும் போது சதவிகிதத்தின் அடிப்படையில் இங்கு கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவு இருக்கலாம் அப்படிதானேங்க அல்லது பாதிப்புகள் வந்து விட்டால் அந்த மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ரொம்ப ஜரூராக சில அரசாங்கங்கள் இயங்கும் சில பேர் ரொம்ப மையத்தாக இறங்குவார்கள் இப்படி வித்தியாசங்கள் இப்படி நம்ம பார்க்க முடியுமே தவிர யாரும் இந்த உலகத்தில் அபயம் பயம் இல்லாமல் வாழ முடியாது அது எல்லா சுபானத்தில் என்ன செய்கிறான் சகோதரர்களே இதிலே உணர்த்துகிறான் அடுத்த இன்னொரு வசனத்தில் பாருங்கள் அன்றாடம் சிந்தனையில் வைக்க வேண்டிய வசனம் வயது தரவு உங்கள் இறைவன் விதித்திருக்கிறான் உங்கள் இறைவன் விதியாக நிறைவு செய்து அனுமதியே தந்து விட்டான் எப்படி இது ஒரு விதி இந்த விதிக்கு அல்லா அனுமதி கொடுத்து விட்டான் அது எந்த விதி தெரியுமா நீங்க அல்லாஹிற்கு நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு அல்லா மென்மேலும் தருவான் உலகின் நீங்கள் என்னை நிராகரித்தால் நன்றி கெட்டத்தனமாக வாழ்ந்தால் என்னுடைய வேதனை மிக கடுமையாக இருக்கும் என்று அல்லா சுபானு தாலா என்ன செய்கிறான் நமக்கு தீர்மானமாக போட்டு இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்றி காட்டுகிறான் ஆக பாவம் செய்பவர்களுக்கு ஒரு லகானாக பாவம் செய்பவர்களை பிடித்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு மூக்கணாங்கரியராக அல்லாஹ் இது போன்ற சம்பவங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறான் அப்ப இந்த சம்பவங்களை பார்க்கிற போது நமக்கு அச்சமும் பயமும் இருக்கணும் சகோதரர் அடுத்த என்ன இதில் அடைந்திருக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமானது அல்லா சுபான கொடுத்திருக்கக்கூடிய அருட்கொடைகள் இந்த உலகத்திலே நாம் அனுபவிப்பதற்காக அவன் கொடுத்திருக்கிற விட்டல் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரு இஸ்திதராஜ் இஸ்திதராஜ் என்றால் ஒரு நிலையற்ற தன்மையில் அல்லது படிப்படியான தன்மையில் தான் வைத்திருக்கிறான் எதற்கும் அல்லா சுபானா நிரந்தரம் என்கிற தன்மையை தரவில்லை எல்லாத்திலும் என்ன இருக்குது என்றால் அப்படி படிப்படியாக செல்லக்கூடிய ஒரு தன்மைதான் ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியம் ஒரு மனிதனுடைய பொருளாதாரம் ஒரு மனிதனுடைய சிந்தனை ஒரு மனிதனுடைய ஆளுமை ஒரு மனிதனுடைய வேகம் ஒரு மனிதனுடைய விவேகம் எதிலையாவது சகோதரர்களே நீங்கள் அப்படியே ஒரு நிலையான தன்மையை பார்க்க முடியுமா ஒரு சம்சம் தண்ணி நம்ம மக்கள் அருந்து கொண்டு வரும் அதை நீங்க எவ்வளவு நாள் வைத்தாலும் அது அப்படியே இருக்கிறது அந்த நிலையிலேயே இருக்கிறது என்றெல்லாம் அலமதுல்லா அதற்குரிய அற்புதங்கள் இருக்கிறது இது போன்ற ஒரு அற்புதத்தை இது போன்ற ஒரு தன்மையை அந்த இஸ்திர தன்மையை நீங்கள் உலகத்தில் உள்ள எந்த விஷயங்களுக்கும் பார்க்க முடியாது எப்படி அல்லா சுபான தலா ஒரு பிறையை நமக்கு எப்படி காட்டுறான் தேய்ந்து வளர்கிறது திரும்பவும் அது தேய்கிறது அப்படிதானே நம் பார்க்கக்கூடிய அந்த கிரசன்ட் அந்த அந்த நிலவு எப்படி இருக்கிறது சகோதரர்களே மனிதர்களுடைய பார்வைக்கு அல்லா எப்படி வச்சிருக்கிறான் அப்படியே மெல்லிய கோடாக அது உருவகித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கனமாக அது பரிணமித்து அது ஒரு முழு நிலவாக ஆகி மீண்டும் அந்த முழு நிலவு என்ன செய்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேய்கிறது இதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை இதை அல்லா திருமறையில் சொல்லியும் காட்டுகிறான் நீங்கள் குழந்தையாக பிறக்கும் போது ஒன்றுமே தெரியாமல் தான் பிறக்கிறீர்கள் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு வாலிபமும் இளமையும் உடலில் பலமும் அறிவும் வருகிறது மீண்டும் அந்த வாலிபம் எல்லாம் தேய்ந்து எதுவுமே தெரியாத ஒரு நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்படுகிறீர்கள் அப்படிதானே எதுவுமே தெரியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறீர்கள் அது போன்றுதான் உலகத்தில் அருட்கொடைகளாக வாழ்வியல் ஆதாரங்களாக எதை நாம் பார்த்தாலும் அது கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் வளரும் அப்படியே பெருகும் வலிமையாக நமக்கு தெரியும் இதுதான் நமக்கு பலம் என்று நம்முடைய மனதுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது தெரியும் எல்லாம் அப்படித்தான் நம்ம ஒரு ஒரு ஆண் ஒரு குழந்தை நமக்கு பிறக்கிறது அந்த குழந்தைக்காக நம்ம நிறைய கஷ்டப்படுறோம் அந்த குழந்தை ஒரு சிறந்த இடத்திற்கு கொண்டு வருவதற்காக படாத பாடுபடுகிறோம் அந்த குழந்தை சந்தோஷமாக இருப்பதற்காக கட்டிலை தியாகம் செய்கிறோம் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்கிறோம் வெயில் மழை என்று பொருட்படுத்தாம் அப்படியே நம்ம கஷ்டப்படுறோம் என்ன நினைச்சு கஷ்டப்படுறோம் நமக்கு பிறந்த புல்ல அப்படிங்கிற ஒரு பாச உணர்வு என்பது கொஞ்சம் மிகைத்திருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் மனசுல 
ஒரு எண்ணம் என்ன எண்ணம் நம்ம வயசானதுக்கு அப்புறம் நம்மளை என்ன செய்வான் நல்லா வச்சுக்குவான் இவனை நம்ம இப்போ பாதுகாக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிற மாதிரி நம்ம அவன் என்று எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கிறது ஒரு கிவன் டேக் கொடுத்து வாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு ஆனா எல்லாத்துக்கும் அப்படி நடந்துருதா எல்லாத்துக்கும் அப்படி நடந்துருந்தாங்க யாரும் யாருடைய கையில் இன்றைக்கு இருப்பதில்லை அப்போ நீ பெற்ற பிள்ளை நீ வளர்த்த பிள்ளை ஆவானே நீ நினைப்பதை போல் உன்னால் உன் கைக்குள் அடக்கி முடக்கி வைக்க முடியாத ஒரு நிலை என்று இருக்கும் போது உன்னுடைய சக்தியை மீறி இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய சக்திக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய இயற்கைகளை நீ எப்படி கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை என்ன செய்கிறது நமக்கு இந்த பேரிடர்கள் ஏற்படுத்துகிறது அதாவது திருமறை நபிகள் நாயகம் அழகாக சொல்கிறார்கள் அற்புதமான ஒரு ஹதீஸ் மிக அற்புதமான ஒரு நபிமொழி நபிகள் நாயகம் சில்லாரிசல் சொல்கிறார்கள் அநியாயக்காரர்களுக்கு பாவிகளுக்கு அல்லா வாய்ப்புகளை கொடுத்து கொண்டே இருப்பான் வாய்ப்புகளை எல்லாத்துக்கும் பொருந்து இன்றைக்கு நம்ம யாரெல்லாம் புரிய ஆட்களாக நமக்கு தெரிகிறதோ இவர்களுக்கு முன்னாடி இன்னும் சிலர்கள் நமக்கு பெரியவர்களாக தெரிந்தார்கள் அப்படிதானே இந்தியா என்று சொன்னவுடன் இந்திய முஸ்லிம்களுக்கு அச்சுறுத்தல் என்று சொன்னவுடன் இன்றைக்கு சில மூன்று நான்கு உருவங்கள் புகைப்படங்கள் நமக்கு நினைவு கோர் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு ஐந்து ஆறு பேர் நம்முடைய நினைவுக்கு வந்திருந்தார்கள் அதுக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருந்தா இன்றைக்கு எவனெல்லாம் நமக்கு பெரிய அச்சுறுத்தல்களாக தெரிகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நிச்சயம் சில காலங்களுக்கு பிறகு புஸ்வானமாக மாறிவிடுவார்கள் அதைத்தான் நபிகள் நான் சொல்றேன் அநியாயக்காரனுக்கு அல்லா சுபான கொடுக்கிறான் என்றால் அவனை வளர்ப்பதற்காக அல்ல வாய்ப்பு கொடுக்கிறான் அந்த வாய்ப்பு எப்படி தெரியுமா ஹத்தா இதா அகதகு அவனை பிடிக்க வேண்டும் என்று அல்லா முடிவெடுத்து விட்டால் அவன் தப்பிக்கவே முடியாது என்கிற அளவிற்கு அல்லா அவனை பிடிப்பான் தப்பிக்கவே முடியாத அளவிற்கு எல்லாம் படிப்பான் அப்போ மனிதர்கள் அருட்படைகள் வழங்கப்படும் போது வாழ்வாதாரங்கள் வழங்கப்படும் போது இது அல்லாவின் புறத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது என்கிற அந்த எண்ணமும் உணர்வும் இல்லாமல் என்னால் வந்தது என் உழைப்பால் வந்தது என் முயற்சியால் வந்தது என்று இந்த லௌகீக சிந்தனைக்குள்ளே அவர்கள் மூழ்கி போயிருப்பார்களே ஆனால் நிச்சயம் அல்லா சுமானத்தை அவர்கள் என்ன செய்கிறான் ஒரு கட்டத்தில் பிடிக்கிறான் அதைத்தான் அல்லா திருமுறை குரானிலே சொல்லும் போது பார்க்கிறான் <laughs> இப்படித்தான் உமது இறைவன் அநியாயம் செய்கிற ஊர்காரர்களை பிடிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அவனுடைய பிடி என்பது கடுமையான பிடியாக இருக்கும் எப்படி தப்பிக்க முடியப்போ அப்போ சகோதரர்களே இந்த இறைவனின் பிடி என்பது எப்போது வரும் என்று இயர்லி பிளானர் யாரும் போட முடியாது நம்ம நம்ம கைக்குள்ள நம்ம கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறதே நம்ம பிளான் போடும்போது எத்தனையோ தப்பி போகுது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டை விட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒன்று எப்படி நம்முடைய திட்டத்திற்கு கீழ் இருக்கும் அப்ப அல்லா சுமான தலா அவனுடைய பிடி எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம் என்கிற அடிப்படையில் வைத்திருக்கும் போது நம்ம எப்பவுமே அல்லாவுக்கு பயப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அதுக்காக இந்த உலகத்தில் நம்ம பாவம் செய்யாமல் வாழ முடியுமா தவறை செய்யாமல் வாழ முடியுமா என்றால் அதற்கு தான் அல்லா பாவம் இன்னிப்பை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறானே மனிதன் என்கிற அடிப்படையில் பலகீனத்தினுடைய காரணத்தினால் சில சில குற்றங்களும் குறைகளும் தவறுகளும் புரியக்கூடிய இயல்பு நமக்கு இருந்தாலும் உடனே நாம் அல்லாஹ் இடத்திலே மீண்டுவிட வேண்டும் உடனே இறைவனுடைய சிந்தனை நிறுவனத்திலே வந்துவிட வேண்டும் எப்போதும் பாவ மன்னிப்பை கொண்டு இந்த நாவுகளை நாம் நினைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் அல்லாஹனுடைய பிடி நமக்கு அழிவாக இருக்காது என்பதை மட்டும் என்ன செய்யணுமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சகோதரர்களே அதனால் தான் நபிகள் நாயகம் சலாஷ் சொல்கிறார்கள் ஒரு பாவம் செய்பவனுக்கு அல்லாஹ் இந்த உலகத்திலே அள்ளி அள்ளி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அல்லாஹ் அவனை விரும்பி கொடுக்கிறான் என்று நினைத்து விடாது இதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்புக்காக அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான் பிடிப்பதற்குரிய வாய்ப்பு வர வேண்டும் என்பதற்காக பிடித்திருக்கிறான் நம்ம வந்து யாருக்கும் எதையுமே கொடுக்காமல் நீங்கள் உரிமையாக எதையும் பெற்றுவிட முடியாது ஒரு வேலைக்காரனை ஒரு முதலாளி வைத்திருக்கிறான் என்றால் அவனுக்கு சம்பளம் கொடுத்து தான் வேலை வாங்க வேண்டும் 
Udahnya, yang lama tu orang itu perlu mudah dulu. Padu pun tu dah. Allah Subhanahu Wa Taala, faham sahijah mana tu kudu kerana peral, right? Petro kolor tu, petro kolor tu. Awak nado bola tirim di warono, tirim di warono. Ia, awak ni pedi pada kiri orang wajib pada Allah di wajib tu kul, wajib tu kundur kerana yang dikira ini dah bersih itu cili binti. Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari pertama mana orang Quran usah tu wajar angge. Falam mana su madu kiri ubihi. Falam mana su madu kiri ubihi. Awak ni, ye dek kundi nani utap petar lo, adi marind tu warna bodu. Fatah na. Alaihi Mabu Aba Kulli Shayin Wanat Tino Dari Kadung Gelar Ini Tiup Nanggil Turun Do Hatta Ida Farihu Anda Arup Kodai Gelai Anda Barakat Gelai Abadi Abar Gel Petri Sandosh Mana Itu Kundur Kumbu Di Akad Nahum Bakti Chen Ibu Di Hatta Ida Farihu Bima Utu Abar Gel Ke Wadang Kau Pati Ini Tiup Abar Gel Sandosh Mana Itu Kundur Kumbu Di Akad Nahum Bakti Chen Diri Ini Tiup Abar Gel Ini Nama Pedi Tuk Ida Hum Kumbu Di Sur Apo Ada Abar Gel Yenne Sayi Badan Re Tiri Amal Apo Di Bi Kitchen Ini Tiup Abar Gel Apo, faham sih bawa dek. Ani aye, karena dek. Allah semua tu lo kudu kran entral, kudu pan, niche yang berunal pilih pan. Pilih dalam, inda beri dek gel, nama kita teruk kudiya, padang gelar, kapri pinai gelar. Inda dalam, inda neer tuil, nama dek kada mei gel inne. In pada ini nama kula makel pati kudu kran. Budal bishay am semua teruk gel. Badik kulla ana bergel, Allah hodat dek irangi gel te, abergel mindu barang mindu mindu doru pura ber dalam. Inda badik pukke veli ayi rupa abergel ipur tu barikum. Inda badik pun amak bandi bodo kuada di ingkra. Accha nado beri kegi irangi. Nama Allah hodat dek faum mandu pukke tu kondu. Allah koy bayendu wadu mandu mandu badi. Ida le nampuri kada megalih wonderi. Yo pos mecheri kegi wonder wad irke mandu. Karena Allah subhanahu taala. Idu pon ter peri dergel ayi er pur tu badi. Tanu dey wadi murai entro itu kran. Over over kubur pali sihir kume. Sila berikan orang kau pali sihir kau mandi pali sila tau orang sihir orang lain mati rumudi aja. Anu madri, itu perih pertama badi pukul yang perut itu Allah huru dey pali sih sunnah Allah. Itu Allah huru dey wadi muri aja kerja de. Yar kita fillle di na khalu min kabil. Ibar kau kumun bu sentuh ibar kau lelur ibu sih tilum itu Allah huru wadi muri. Walan tajidali sunnah tilahi tak tapi dia Allah huru dey yang wadi muri. Allah huru dey yang pali sih. Unggalal matra me par kumuri aja de Allah. Accha muti acer kisah dergara. Adonal ye podo accha thodu baya thodu. Itu badi Kudel nama ini bandar ada yang amal irku kudiya, anda apa puni munne ceri ke nada beri kegelai nama beri kemen. Munne ceri ke nada beri ke na ini, bumi kul bada alat teri kati dulu lapor dengan kerana tak malay. Nampai pada gak pada kendri iri mencile bishengile beri kerana Allah udah teri pada gak beri kerana bawa mandi 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 Tawar kali tadi kita juga punya orang lagi kerja bentuk. Nan mi ini, di mi kita juga punya orang lagi kerja bentuk. Karena kita pergi pergi bodoh, fahami pay Allah yang perlu tuh. Tadi pada punya mukia mana cara ni agak. Pawan kali tadi pada yang kita orang ini betul kerana. Ah, tapi kalau lagi mampir tanah mukut suli kerana. Inna nasi darau wa balima, falam ya khudu ala yadehi, au shaka an yamma yamma hum Allahu biya kafim. Makel faham sih itu kunci rukun bodi. Adi pernah terduduk kamera lalu dal. Awar gelaran ini baru ini mula. Anja dantan ini kunci, dantan ini bodoh maju perut gelaran. Ya um, ya um mandral bodoh maju perut bodi. Makel faham jiran. Yang nak kenal ni nombor naah tulis itu bodi kunci gelaran. Yang dua pon al Allah kunci kunci dantan ini kunci lalai sih gelaran. Bodoh maju perut itu berwarna. Adalah mana sih no? Ada yang kupani yang gelaran. Dar bodoh mana orang ini bodoh itu berwarna kuda di. Nanme ya bodoh timi ini terduduk dalam gelaran. Inda pergi ini peradaban mana agak baik tal bertumbuh dan. Ipari pata samudra peralat beli rendi, nama ini nama sabda itu nama padi kat tu kolong lom. Adem maring ini nama kerupuk kuli, mungkin mukia mana uru mar keri dia nama untuk pawa mandi pay, adi ke makan nama melkol eventum. Karena nama wama kan Allah huli adi bahum wan tafihim, wama kan Allah huma adi bahum wahum yustaf firud. Ida Allah swt ada hal yang culikan. Nabi, niinggal uru samudra tilai irukum bodi, niinggal irukum bodi, anda samudra itu eladi ke matan. Adi pun turu, abar gel pawa mandi pay ketu kundur porukla irukum bodi, Allah abar gel eladi ke matan. Ia Allah beri wak, apabila istiak parin pada itu, bau mandi pun betul, mukim mukio, ada yang pos nama sebab itu, ini dia agak, ni kan ni kan mukio mana deh, badi kapat tabur gelu deh, tuh ya rey, tuh deh, pada kerja, thol koru koru kuri orang lagi nama. Ciri, ini Allah umur terendah mandi tu dana, Allah air putih tiada dana, yang kiri ini il, part bit ada kau, udah bisa itu nama dia, kerana ini dia ni tuh deh kuda deh, orang deh, sunda segala orang putih ini kerana dal, aduh Allah air putih tiada, aduh kerana kita ambil rumah, ni kan petra bilai, noy ilai. Badi tu kunter kumbad, niinggal petrol bilai, padi tu padi kaya kiri kumbad, Allah dah dah noyak kurta, entuk payu ama, 
அப்படி போக மாட்டோம் அந்த நேரத்தில் எப்படி உங்களுடைய ரத்தம் துடிக்குமோ உங்களுடைய உணர்வுகள் துடிக்குமோ உங்களுடைய உள்ளம் குமுறுமோ அதே போன்று பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவனையும் நினைத்து உங்களுடைய உள்ளம் குமுற வேண்டும் அவன் ஏற்பட்ட இந்த பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு மாதங்களாகும் வருடங்களாகும் என்றெல்லாம் சில பேர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாவின் அருளோடு அல்லாவின் கருணையோடு நம்மை போன்றவர்கள் செய்கிற மனிதனை உதவியை கொண்டு சீக்கிரம் அவன் மீண்டு வரலாம் அதனால என்ன செய்யணும் மனிதனைய நடவடிக்கைகள் மிக தீவிரமாக இருக்க வேண்டும் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் முதன் முதலாக நபிகள் நாயகம் சொல்லாடிச்சவர்கள் வகையை வாங்கிக் கொண்டு அந்த கனத்த இதயத்தோடு மிகப்பெரிய கன பரிமாணத்தோடு அன்னை ஹரியா ரதி அல்லா நகர் இடத்திலே வரும்போது ஹரியா ரதி அல்லா நகா சொன்ன வார்த்தை என்ன உங்களை அல்லா ஒரு காலம் இழிவுபடுத்த மாட்டான் காரணம் உங்களிடம் இன்னென்ன நற்குணங்கள் எல்லாம் மிருதல் என்று பட்டியல் போடும் போது அதில் அவர்கள் மறவாமல் குறிப்பிட்டது படி பாதிப்புகள் ஆனா ஆளானவர்களுக்கு நீங்கள் உதவுகிறீர்கள் என்று பெருமானார் சதா சிலாலிசம் ஒருவரிடத்திலே இருந்த அந்த மனிதநேய பண்பை மிக முக்கியமாக குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வகையில் நம்முடைய மனிதநேயம் மலர வேண்டிய நம்முடைய மனிதநேயம் வெளிப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான தருணம் இன்றைக்கு அது களத்திலே அலமதுல வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது எவனெல்லாம் இந்து முஸ்லீம் இந்து முஸ்லீம் என்று பேசி பிரிவினையை செய்வதற்கு முயற்சிகள் செய்தானோ பிரிவினைகள் செய்வதற்கு பல பாடுகள் பட்டானோ அவைகளெல்லாம் தகர் தெரியக்கூடிய விதத்தில் இன்றைக்கு நம்முடைய சகோதரர்கள் தான் நம்முடைய சமுதாய மக்கள் தான் களத்திலே நின்று வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் காரணம் இந்த மனிதநேய பணியில் ஈடுபடுவதை என்பது இஸ்லாமியர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இயற்கையான உணம் இந்த பணியை இந்த உதவியை நாம் பலப்படுத்த வேண்டும் யாருக்கோ ஏற்பட்ட பாதிப்பு தானே என்கிற இது எல்லாம் ஒதுங்கி இல்லாமல் வெளிநாட்டிலே நாம் இருந்தாலும் யாரெல்லாம் உண்மையான முறையில் இதற்காக களத்திலே நின்று உதவி செய்கிறார்களோ அவர்களுக்குரிய பொருளாதார உதவி அள்ளி கொடுப்பதன் மீது இருக்கக்கூடிய கடமை இதையெல்லாம் அல்லா நமக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய சோதனை அங்கே ஒரு அடி விடும்போது நீ எப்படி நடந்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறாய் என்பதை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாள் அதனால் சகோதரர்களே நம்மை சுற்றி இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடக்கும் போது அதை இருதயத்தோடு இதயத்தில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தோடு அதை நாம் அணுகும் போதுதான் உண்மையிலேயே அல்லாஹ் இந்த இடத்தில் நம்முடைய அந்த ஈரத்தை அல்லாஹ் பார்க்கிறான் நமக்கு தெரியும் மறுமை நாளில் அல்லாஹ் சுபானா தேவையில் இருந்தவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவியைத்தான் பிரதானப்படுத்தி பரிசு கொடுக்கிறான் நான் தாகத்தோடு இருந்தேனே எனக்கு நீ தண்ணீர் கொடுத்தாயா நான் பசியோடு இருந்தேனே எனக்கு நீ உணவு கொடுத்தாயா நான் ஆடை இல்லாமல் தவித்தேனே எனக்கு ஆடை கொடுத்தாயா என்று அல்லாஹ் கேட்டு கேட்டு நாளைக்கு மறுமையில் விசாரிக்கும் போது மனிதன் பதறி கொண்டு சொல்லுவானாம் யாலா நீ ரப்புல் ஆலமி உனக்கு ஆடை தேவைப்படுமா உனக்கு பசி தேவைப்படுமா உனக்கு தாகம் வருமா என்றவன் கேள்வி கேட்ட போது அல்லாஹ் அதற்கு பதில் சொல்லுகிறான் இந்த இடத்தில் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய அடியான் பசியோடு தவித்தானே அவனுக்கு நீ உணவு கொடுத்திருந்தா என்றால் அந்த இடத்தில் என்னை நன்மக்களாக <laughs> ஆதலால் பூமியில் உள்ளோருக்கு நீங்கள் இரக்கம் காட்டுங்கள் வானத்தில் உள்ளவன் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவான் என்று பெருமானார் சல்லாரிசம் சொன்ன சொல்லின்படி இரக்கத்தோடு வாழக்கூடிய நன்மக்களாக நம்ம எல்லா ஆகியோரிலட்டும் வாக்கு தவான் அலமதுல்லாஹ் ரபிலாலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்